السلام علیکم دوستو میرا نام ہے وکاس حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدر ٹی وی دوستو آپ روز ہی مختلف پروڈکٹس استعمال کرتے ہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ بنائے کیسے جاتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کوکا کولا چیز نوڈلز اور ایکس کا منفیکچرنگ پروسس دکھانے جا رہا ہوں تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ٹاؤن سبسکرائب کریں حیدر ٹی وی کو اور بیل آئیکن کو دبائیں انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے نمبر فائیو ایگ فیکٹری دوستو اس کمال کی فیکٹری میں انڈوں کے ساتھ مختلف پروڈکٹس تیار کی جاتی ہیں سب سے پہلے انڈے یہاں ٹرے میں ہزاروں کے حساب سے آتے ہیں پھر ایک مشین ان کو اٹھا کر ان کا پروسس شروع کرتی ہے ان میں سے کئی انڈوں کو پیک کر کے مارکیٹس میں بیچنے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے اور کئی انڈوں کو ایک پاؤڈر اور ڈیفرنٹ پروڈکٹس بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہاں پر انڈوں کو مشین میں چیک کیا جاتا ہے ایک کنویئر بیلٹ پر ان کو ڈالا جاتا ہے جس میں ایک مشین ان کا سائز چیک کر دی ہے یہ مشین کریک ہوئے ایکس کو فوراً علیحدہ کر دیتی ہے اس کے بعد ان کو واش کر کے توڑنے کے لیے بھیجا جاتا ہے جہاں پر ایک مشین ان کو توڑ کر ان سے زردی نکال لیتی ہے یہ مشین بالکل پرفیکٹ کام کرتی ہے اور انڈوں کا چھلکا بالکل علیحدہ کر دیتی ہے پھر اس سے مختلف پروڈکٹس بنائے جاتے ہیں اور بڑے سائز کے انڈوں کو پیک کر کے مارکیٹ میں بیچنے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے نمبر فور چیز دوستو دنیا میں چیز کی سینکڑوں قسمیں موجود ہیں اور ہر چیز کو مختلف قسم سے پروڈیوس کیا جاتا ہے نارمل چیز کو بنانے کا پروسس تقریباً ایک سا ہوتا ہے اس کو بنانے کا پروسس دودھ سے شروع ہوتا ہے سب سے پہلے دودھ کو تیار کیا جاتا ہے دودھ جتنا زیادہ لذیذ ہوتا ہے چیز اتنی ہی مزیدار بنتی ہے دودھ کو ہائی ٹمپریچر پر گرم کیا جاتا ہے اور پھر اسے ٹھنڈا کیا جاتا ہے اس میں بیکٹیریل کلچر ڈالے جاتے ہیں دودھ ٹھنڈا کرنے کے بعد اسے چھ مہینوں کے لیے یوں ہی رکھ دیا جاتا ہے جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے دودھ دیکھ ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ پروسس لمبا ہے اور اسے بہت ٹائم تک خود بخود ہی تیار ہونے کے لیے چھوڑا جاتا ہے یہ پورا پروسس ہاتھوں سے کیا جاتا ہے اس کے سخت ہونے کے بعد اس میں نمک ایڈ کیا جاتا ہے اس کے بعد چیز کو مشین میں ڈال کر پریس کیا جاتا ہے اور یہ پیک ہونے کے لیے تیار ہو جاتی ہے نمبر تھری نوڈلز نوڈلز کو بنانے کے لیے ٹاپ آٹا استعمال کیا جاتا ہے سب سے پہلے آٹے میں ایگ پاؤڈر تھکنر اور سٹارچر ملا کر مکس کیا جاتا ہے یہ سب انگریڈینٹس نوڈلز کو سخت رکھنے میں مدد کرتے ہیں اس مکسچر میں گوندنے کے بعد یہ آٹا ایک بیلٹ پر ڈالا جاتا ہے آٹے کو مکس کرنے میں تقریباً پندرہ منٹ کا وقت لگتا ہے بیلٹ پر لگے رولرز آٹے کو بالکل چپٹا کر دیتے ہیں اس کے بعد آٹے کو ایک ایک میٹر لمبا کاٹ لیا جاتا ہے اس کے لیے خاص کٹرز کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد یہ کٹا ہوا آٹا ایک مشین میں زگ زیک بننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے ایک مشین اس کو زگ زیک شیپ دے دیتی ہے گھر پر یہ نوڈلز دو منٹ میں تیار ہو جائیں اس لیے ان نوڈلز کو سٹیم کیا جاتا ہے اور پھر ان کو ڈیپ فرائی بھی کیا جاتا ہے ان کو سیم سائز میں کاٹ کر علیحدہ علیحدہ خانوں میں بھر کر تین منٹ تک روسٹ کرنے کے بعد ٹھنڈا کر کے ان کو پیک کرنے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے نمبر ٹو کوکا کولا دوستو کوکا کولا کی تقریباً ہر فیکٹری میں روز ایک ملین بوٹلز پروڈیوس کی جاتی ہیں کوکا کولا کی پروڈکشن کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اس میں سب سے پہلے بوٹلز کو خاص فارم میں تیار کیا جاتا ہے اور دوسرے پروسیس میں سیکرٹ فارمولا سے کوکا کولا بنتی ہے کوکا کولا کو بنانے کے لیے پانی سیکرٹ سیرپ اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا استعمال کیا جاتا ہے پانی اور اس سیرپ کو مکس کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس میں شوگر ایڈ کی جاتی ہے اس کو مکس کرنے کے بعد چوبیس گھنٹوں کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے اس کے بعد اس لیکوڈ کو کاربن ڈائی آکسائڈ کے ساتھ ملا کر کوکا کولا کی بوٹلز میں فل کیا جاتا ہے اور فوراً ایئر سیل کر دیا جاتا ہے اور یہ کوکا کولا پیک ہو کر آپ کے پاس آنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے نمبر ون وہ پی پائز دوستو یہ ایک بہت ہی مزیدار سویٹ پروڈکٹ ہے جو کہ دو کیکس اور ان کے درمیان موجود یمی کریم پر مشتمل ہوتی ہے اس پائی کو مختلف قسم کی بیکریز اور فیکٹریز میں بھی بنایا جاتا ہے سب سے پہلے اس کے کیکس کو بنایا جاتا ہے فلور کے اندر آئل پانی وینیگر اور کوکو پاؤڈر ڈال کر ایک مکسچر میں مکس کیا جاتا ہے اور پھر اسے ایک ٹرے پر مشین کے ذریعے سیم سائز میں ڈھال کر بیک ہونے کے لیے رکھ دیا جاتا ہے اس کے بعد کریم کو ایک مکسچر میں تیار کیا جاتا ہے کریم کو وینیلا فلیور میں بنایا جاتا ہے اس کے بعد ورکرز اس تھک کریم پر بیک ہوا ہوا کالا کیک رکھتے ہیں اور اس کے بعد یہ مزیدار پائی کیک پیک ہو کر آپ کے پاس آنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बेललाइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें आज के लिए इतना ही दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जा सकते हैं अल्लाह हाफिज़